Χαίρετε αγαπημένοι φίλοι, φίλες, παιδιά, μικροί, μεγάλοι. Σήμερα σε άλλη μια φανταστική συνταγή θα φτιάξουμε τα κλασικά αμερικάνικα pancakes. Υπάρχουν άπειρες παραλλαγές με μπανάνες, με φρούτα, με ξηρούς καρπούς, αλμυρά, γλυκά, χιλιάδες παραλλαγές. Αλλά σήμερα θα σας δείξω τη βασική, την πιο κλασική συνταγή που υπάρχει για pancakes με τα πιο απλά υλικά που μπορούμε να έχουμε. Νόστιμη, γρήγορη. Πάμε να δούμε τα υλικά και πανερχόμαστε για τη συνταγή. Λοιπόν, η διαδικασία ξεκινάει ως εξή. Όπως βλέπετε εδώ τα υλικά μας αυτά είναι όλα, δεν έχουμε κάτι δύσκολο. Σίγουρα τα έχετε ήδη στο σπίτι, δεν θέλω να πάτε να πάρετε έτοιμα μείγματα ή να παραγγέλνετε να βγαίνετε έξω. Μπορούμε να φτιάξουμε φανταστικά σπιτικά pancakes που δεν έχουν κάτι να ζηλέψουν από το εμπορίο. Θέλω να με εμπιστευτείτε σε αυτό και για να μου πείτε αν λέω ideas, πρώτα θέλω να το δοκιμάσετε και μετά να κρίνετε. Λοιπόν, ξεκινάμε πολύ απλά, εδώ έχω το αλεύρι μου, θα ρίξω το baking powder και θα πάρω ένα σειρματάκι που μόνο αυτό χρειαζόμαστε βασικά για όλη τη διαδικασία. Όλο το ανακάτεμα θα γίνει σε ένα μπολάκι. Θα ανακατέψω λίγο αυτά τα δύο μεταξύ τους να ενσωματωθούν. Θα ρίξω και το αλατάκι μου. Μία από τα ίδια. Ανακάτεμα. Θα ρίξω και τη ζάχαρη. Ωραία. Θα ρίξω το γάλα μου. Ζουπ. Μέσα και αυτό. Θα σπάσω το αυγό μου. Ωραία και θα αρχίσω να ανακατεύω θα ρίξω μέσα και το βουτυράκι το λιωμένο και ένα ολόκληρο ρόδι όχι αστεύω με αυτό δεν είναι για αυτή τη συνταγή αν έχει μικρά σβολάκια το αλεύρι μη σας αγχώνει καθόλου δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα δεν πρόκειται να το καταλάβετε ποτέ Ωραία, έχει γίνει ένας παχύρευστος χυλός. Σας υπόσχομαι θα είναι τα πιο νόστιμα pancakes που έχετε φάει. Και αν δεν είναι να μου στείλετε mail και μήνυμα και να με κράξετε. Λοιπόν, το αφήνουμε λιγάκι στην άκρη. Θα βάλω το μάτι μου να ζεσταθεί. Ανάβω σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία για να έχουμε τον έλεγχο. Να μην φοβόμαστε μήπως τα κάψουμε οτιδήποτε. Θα πάρω και ένα δόσο μετρητή. Και εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα που είναι το 1 τέταρτο της κούπας. Αν δεν έχετε τέτοιο, θα βάλετε περίπου σε κάθε pancake 2 με 3 κουταλιές της σούπας. Αλλά αυτό θα κάνει τη ζωή μας αρκετά πιο εύκολη. Θα βάλω λίγο κουτιράκι να λιώσει. Εγώ το μάτι το έχω στο 7 και κάπου εκεί θα παίζουμε. Μεταξύ 6 και 7 θα είναι η θερμοκρασία. Το τι κάνει να σας πω ότι είναι καλό να είναι αντικολλητικό, αλλιώς θα σας δυσκολέψει πολύ στη διαδικασία. Βάλτε το μεγαλύτερο τηγάνι που έχετε για να τα κάνετε απλά πιο γρήγορα. Είπα τώρα το τηγάνι μου πρέπει να έχει κάψει και να μην έχει κάψει δεν είναι τρομερό το πρόβλημα, μην σας αγχώνει. Και θα πάρω αυτό που σας είπα εδώ την ποσότητα να ρίξω μέσα. Σε ένα τέτοιο τηγάνι που είναι 30 εκατοστά θα βγάλει περίπου 3 pancakes. Δεν θέλω να σας αγχώνει αν στο τηγάνι βλέπετε ότι λίγο έχουν κολλήσει μεταξύ τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τους ή άλλως με τη σπάτουλα θα τα χωρίσουμε εμείς όταν θα είναι έτοιμα και θα γυρίσουν και πολύ εύκολα. Αυτή η διαδικασία χοντρικά θα πάρει 4 με 5 λεπτά από την κάθε πλευρά ανάλογα πόσο και okay το μάτι σα. Και όταν θα είναι έτοιμα για γύρισμα θα δείτε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και κάνουν κάποιες φουσκάλες. Όσο περνάει η ώρα, τώρα ξεκινάνε οι πρώτες φουσκάλες να σχηματίζονται, ακόμα δεν είναι έτοιμα να τα γυρίσουμε. Θέλουμε ουσιαστικά η κάθε πλευρά να είναι χρυσαφή, από κάτω και από πάνω. Σε ένα-δυο λεπτά που θα είναι έτοιμα θα σας δείξω ακριβώς. Εντάξει δεν είναι κεντροπή να κοιτάξουμε λίγο από κάτω, εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι είναι χρυσαφή. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι αν το pancake το φοβάσει όταν θα το γυρίσεις θα μυρίσει το φόβο σου και θα καταστραφεί. Γι' αυτό θέλω να είστε αποφασιστικοί, βάζουμε την κουτάλα από κάτω, τσακ, το γυρνάμε, απόλυτη επιτυχία, ένα χειροκρότημα θα ήθελα εδώ πέρα. Δίνουμε ένα-δυο λεπτάκια και στην άλλη πλευρά, βλέπετε έχει πάρει αυτό το πάρα πολύ ωραίο χρυσαφή χρώμα. Τα αφήνουμε ένα-δυο λεπτά, ξανατσεκάρω εγώ να δω. Η δεύτερη πλευρά, επειδή το, το τηγάνι μας έχει πάρει θερμοκρασία, θα πάει πιο γρήγορα, σίγουρα. Και από εκεί και πέρα τώρα θα δείτε, αν παίρνει πιο γρήγορα χρώμα 
από ό,τι θέλουμε. Πρέπει να χαμηλώσουμε ελάχιστα τη θερμοκρασία. Αν αργεί παραπάνω και ψήνεται, ψήνεται, ψήνεται και δεν είναι έτοιμο, ανεβάζουμε λίγο τη θερμοκρασία από, το, από την κουζίνα μα. Αυτό είναι το χρώμα ουσιαστικά που θα πάρει και από την κάτω πλευρά. Είχε απορροφήσει το βούτυρο η πρώτη πλευρά, οπότε δεν θα έχει το ίδιο χρώμα με τη δεύτερη. Βλέπετε, είναι λίγο διαφορετικό, αλλά είναι τέλειο. Αφήνουμε και αυτές ένα-δυο λεπτάκια, έχουν πάρει και αυτό εδώ το ωραίο σχήμα σαν καραβάκι στραβοχημένο που είναι. Θα βάλω λίγο μελάκι από πάνω. Τρέλανε μας. Επίσης μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηρό καρπό σας αρέσει, φουντούκια, φιστίκια, αμύγδαλα. Εγώ θα βάλω λίγο καριδάκι, πηγαίνει πολύ ωραία. Εδώ. Παρακαλώ πολύ το μαξιλάρι μου για να κάνω την καλύτερη αποφώνηση όλων των εποχών. Ωραία. Θέλω να κάνετε subscribe, θέλω να κάνετε comments, θέλω να κάνετε likes, θέλω να αφήσετε stickers με καρδούλες και τρελαμένους από κάτω που πεινάνε για pancakes. Θέλω την αγάπη σας, θέλω feedback, θέλω τα πάντα. Μέχρι την επόμενη φανταστική συνταγή, σας φιλώ πολύ, σας αγαπώ, καλή συνέχεια!